ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്പേസ് മൈ ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ മൈദ വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൈദ തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കരിഞ്ചീരകം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലതുമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് വേണ്ടത് മാവ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇടുമ്പോൾ അതിൽ പഴം ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴത്തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മാവ് പിടിക്കില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഴം കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോ പഴത്തിനെയും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ നാല് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള പീസസ് ആണിത് എനിക്ക് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിവിടെ പതിനാറ് പീസസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കണ്ടോ മാവ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴത്തിമല് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തീ സിമ്മിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കാം അതിൽ ചോറ് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി പിന്നെ അതിലേക്ക് ചോറും കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അരിപ്പൊടി മതി അരിപ്പൊടിക്ക് നല്ല ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടും അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതൊരു സൈഡ് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം എല്ലാ പഴവും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടു വീക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്കൂളെല്ലാം വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയൊരു തിരക്ക് കാരണമാണ് ഞാനൊരു വീക്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് വീതം ഇടും ഇനി ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവില്ല ഇൻഷാല്ല നോക്കാം എല്ലാവരും ഇതുവരെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തരിക ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വെറൈറ്റി റൈസസും സ്നാക്സുമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് സ്നാക്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഇ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് കമൻസിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും തന്ന എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി ഇനിയും കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ